¿Qué pasa, Peña? Estamos en un nuevo gameplay. En este caso vamos a jugar a Production Soccer 2017. A la demo. Vemos que tiene el Camp Nou aquí como, como escenario bandera. Vamos aquí, ya sabemos que... ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿White Red? ¿White B? ¿España? Pues estos equipos no vienen en la demo. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué mierda es esto? Si es el Sevilla B y el Sevilla. ¿Cómo puede ser esto? Tiene que ser una broma. ¿Qué puede ser? Ahí están los escudos cambiados, el nombre cambiado. Joder, Sergio Rico es clavado. Los gráficos. Es el equipo 100% original. O se estoy tomando el pelo. Es la demo, ya habéis visto que estoy jugando con dos equipos. Uno incluso está en segunda división. Estoy jugando con dos equipos en la demo del Pro Vito Soccer 2017. ¿Queréis saber cómo? ¡Dentro! ¡Tutorial! Lo primero que tenemos que hacer es descargar Steam. Si ya lo hemos descargado, lo iniciamos. Iniciamos sesión con nuestro número de usuario y vamos a la tienda. Vamos a explorar la tienda. Y en la tienda, si no lo encontramos cerca, uh -huh, si no encontramos para aquí el juego, no sé si me lo ha pasado, vamos a buscador y ponemos PES 2017. Y tendrá que salir a modo sugerencia, o si no le damos aquí a la lupa, y aquí lo he encontrado. Perfecto, pinchamos encima del juego. Aquí se activa la cinemática, está silenciada, la pausamos, no es necesario gastar ancho de banda, y descargamos demo. Veis aquí que estoy dándole la opción de descargar demo. Se descargará, ojo, a este dato en Steam, la carpeta x86 de Steam. Y esperamos a que se descargue. Si queremos ver cómo va el proceso de descarga, pinchamos encima de descargando y vemos el proceso. Descargando 157 megas de 1 giga con 600. Aquí la hora de inicio y aquí el tiempo aproximadamente que queda para que la descarga finalice. Y aquí arriba podemos ver la velocidad a la que está actualmente descargando, con pico de velocidad de 2,4. Por pues si acaso tenemos wifi y no estamos enfocando bien la antena al router, pues aquí nos da, digamos, el pico de velocidad. Si es la que se adapta a la velocidad que tenéis, obviamente estamos descargando a la máxima velocidad contratada, ¿no? Es simplemente un dato. Bueno, ya tenemos descargado el juego. ¿Cómo procedemos a, a encontrarlo? Nos vamos a disco C, archivo de programa x86, le damos a la S, vemos aquí Steam. Le damos a la S otra vez, nos llevamos a Steam Apps, uh, aquí creo que es Common, y aquí encontramos Pro Evolution Soccer 2017 Demo. Vemos esto, y vemos este, este archivo que se llama Data. Vale, el truco está aquí, eh, ya vosotros os habéis descargado el Pro Evolution Soccer 2017, la versión Full Unlocked. Esta versión aún no dispone de crack, quizás cuando veas este vídeo ya haya un crack estable, pero eh, por el momento no lo hay, así que yo ese juego lo tengo en HD programa y creo que lo tengo en Pro Evolution Soccer, no sé si está aquí, vale, lo tengo aquí descargado, ¿de acuerdo? Y cogemos esta carpetita tan bonita, se llama Data, la copiamos, vamos aquí a donde está, en Steam, vemos Steam, Steam Apps, Common, Pro Evolution Soccer, 2017, Demo, y vemos esta carpeta Data, damos Control V y la sustituimos. Realizar esta acción para el siguiente sentido de conflicto. Veis aquí, ¿vale? Para que no dé por culo esto. Y se empieza a reemplazar los 5 gigas y pico que tiene la carpeta data. Que es donde está aquí lo que vale, ¿no? Los equipitos y, y las mierdas. Recordemos que Pro Evolution Soccer 2017, la versión oficial, no tiene todavía las licencias. O sea, habrá que meter un parche después para que los estadios y los clubes, incluso los trajes y tal... Las, los uniformes, las equipaciones sean las, las correctas, el logotipo, todo, ¿no? El escudo del equipo, todo. Vale, ¿qué hacemos ahora? Nos metemos, esto lo cerramos ya, ya hemos hecho aquí lo que tenemos que hacer, cerramos y nos vamos aquí a Will Know Your Pro Evolution Soccer Team Selector, ¿de acuerdo? Pinchamos doble clic, no hace falta darle como administrador, ya te lo pide 
y cargamos el exe. ¿Dónde cojones está el exe? Pues me cago en la puta. Vamos otra vez a equipo. Uf, qué coñazo, ¿no? Otra vez al equipo. X86. Le damos al S Steam. Le damos al S Steam Apps. Aquí Commons. Production Soccer. Y aquí vemos el logotipo. ¿De acuerdo? Abrimos. Y aquí vemos los clubes que vienen por defecto en la demo. Creo que son estos. Real de Madrid, el Arsenal, el Fútbol Club, Arsenal, Boca Junior, Real Play, Corinthian, Paulista, Flamengo, uh, Germany, France. Ok. ¿Qué hacemos? Cargamos lo que nos haga de la punta del pepino. En este caso, eh, eh, hay que buscar por el nombre original, el nombre que viene, la, el chorranombre que le, le ponen aquí los cabrones de esto de Konami a los equipos, a no tener licencia. Y bueno, yo como soy el Sevilla, vamos a buscar el equipo. Con la pestaña seleccionada, ponemos AN. Eh, Andalucía, supongo que será White Red White Red Aquí tenemos al Sevilla, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos al Sevilla B ¿Vale? Que también se puede buscar de la misma forma Pestañita Ahora a mí Barcelona ni me va ni me viene Vamos a dejarlo por, por gusto, ¿vale? Vamos aquí a Francia, por ejemplo Que me la pela Y vamos a poner R Madrid Hostias, R Madrid, ¿cómo era? MD MD White, aquí está, aquí lo tenemos Real Madrid ¿Sí? Vale, sabemos que lo hemos seleccionado ¿De acuerdo? Eh, Flamengo, no sé si está la España Ah, mira, aquí está, Spain, vale, perfecto eh, Le damos a save ¿Sí? First size successfully, ¿vale? Successfully, como se diga Vale, esto ya lo cerramos, ya no es necesario Recuerda que hemos añadido a Sevilla Sevilla B eh, Y hemos metido a Spain y a Real Madrid ¿Vale? Cerramos aquí y vamos a darle cerramos toda esta mierda por ejemplo aquí hay gente que lo hace yo no lo veo necesario vale que es eh, darle a compatibilidad y ejecutar como administrador bueno vamos a seleccionar y ya está vale y nada le damos aquí a, a doble clic vale que sepáis que este es el, el mismo que uno que el otro solamente aquí pone producción solo 17 lo pone más más largo pero bueno Echamos doble clic, aquí nos pide que si queremos, digamos, permitir esto, y decimos que sí, porque somos temerarios, y vemos que si es la primera vez que iniciamos, vemos aquí hay un proceso, de acuerdo, que es de configuración inicial. Si os podéis permitir, ponerlo en modo alto. Mando, yo tengo mando de Xbox, vamos a ponerle el mando... Eh. Bueno, nos quedamos en la opción de configurar el mando. Ya vemos que lo detecta. Como recién formate el PC, el mando no, no estaba instalado, los controladores. Así que tengo que bajármelo yo. Y bueno, damos OK. Ya está todo. Y borramos esto, por ejemplo, este acceso lo borramos. Y veis que nos fiáis y mandamos este a escritorio. ¿Sí? Veis que se, que se puede acceder perfectamente. Y vamos a ver si tenemos los equipos que hemos dicho que estén. Ya que la demo está limitado a unos cuantos equipos, digamos, predefinidos. Hemos metido equipos como el Sevilla B, que es un equipo que nunca estaría en una demo. Pero bueno, vamos a ver si el tutorial que eso estoy ofreciendo ha valido la pena. Recordad que las alineaciones están, las plantillas están desactualizadas. Tenemos el equipo que terminó la, eh, la campaña anterior. O sea que veremos, en el caso del Sevilla, veremos a jugadores como Krikovia o Vanega. Seguramente uh -huh. Vale, aquí decía plantilla del equipo Contenido de la versión de prueba Bueno, vamos a editar datos personales Configuración de controles Yo como vengo del FIFA A ver, aquí el disparo lo tengo en el... Claro, y el correr ¿dónde está? Correr está en el RB No, yo quiero Este, el tipo 2, el tipo FIFA Vale, vamos para atrás Vamos para atrás Le damos a este y aquí tenemos, este. Mira, aquí está, perfecto. Wayne Rat, eh, tenemos al Sevilla, Sevilla B, Juego con Barcelona y todo esto que no lo hemos tocado. Está España, que hemos puesto antes, y el Real Madrid. ¿Cómo comprobar que no se estoy vendiendo la moto? Es muy sencillo. Elegimos a White y a White. Aquí lo tenéis. 
perfectamente. David Soria, Dani Carrizo, Rami. Cricovia, que hemos dicho, que ya no está. Vanega, Gamiro, que tampoco está. Y en Madrid están todos bien. <ríe> y vemos aquí que lo curioso de, de, las, de las indumentarias, que son las dos la misma. Quitando las mangas largas, son las dos la misma. El mismo pijama, un pijama de algodón, un pijama de, de cash, que lo, lo, lo tocas y dices, aquí, aquí hay caché. Y los escudos están todos sin... Están los escudos de mierda que ponen aquí. Y bueno, estrategia, vemos que podemos perfectamente... No quiero, quiero... Pero ay, lo guay. Empezamos partido, vamos a ver qué tal. Vemos que estamos en el Camp Nou, que ha sido una de las una de las novedades de, de este año, que es la exclusividad del Camp Nou, o sea, han hecho una réplica perfecta. Por lo tanto están explotando este, este campo porque digamos que el gancho de este año del pro que han, han amarrado bien al Barça. Lo vemos aquí las animaciones y tal. Quitamos las también de cinemática. Y vemos controles. Ya que estamos, hacemos un pequeño análisis del juego y vemos que no. Sigue siendo un poco extraña la jugabilidad. La han hecho un poco lenta, diría yo. Pero bueno, tampoco puedo yo aquí opinar mucho ya que estamos hablando de una demo. Aunque hayamos desbloqueado estos equipos. Que no desbloquear es añadir, más que nada, ¿no? Bueno, Peña, esto ha sido todo. Para evitar meterme en un lío, he omitido enlaces. Solamente os puedo decir que seguir las instrucciones del vídeo, observar qué programas he utilizado en este tutorial y buscar en San Google la forma de descargarlo. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacerme, es muy sencillo, dejar un comentario abajo. También os agradecería un like y que os suscribáis a la página, ya que próximamente subiré lo que es el crack definitivo para la versión Full Unlocked de Production Soccer 2017. ¿Por qué digo Full Unlocked? Porque dicen que está completamente desbloqueado, pero realmente no hay crack actualmente. También intentaré elaborar, como ya hice en el tutorial del Pro del año pasado, de la temporada pasada, un parche para las plantillas, para que podamos disfrutar de, las, de los escudos, de los nombres y de, los, de las alineaciones actuales, ya que ya habéis podido ver en la demo vienen desactualizadas así que lo dicho comprar el juego original es muy importante es decir no a la piratería pero a veces pues tenemos que digamos eh, acudir a estos sistemas no libres de internet ya habéis visto el procedimiento steam descargar el juego utilizar el archivo data y copiar ese archivo y pegarlo en la carpeta steam apps commons que está en la carpeta de steam en el archivo de programa x86 copiamos y reemplazamos la carpeta data y ya podemos digamos tener acceso a todos los equipos equipos que podemos configurar con el parámetro Will Noya que ya habéis podido ver vosotros en el escritorio con este parámetro podemos nosotros buscar el nombre original de los equipos ya que tenéis que buscar las castañas ahí de vuestro equipo favorito como cojones se llama en el pro y cargarlo se lo salváis y ya podéis acceder al juego con una vez que accedéis al juego podéis encontrar vuestro equipo preferido como parte de los seleccionables en la versión demo eso ha sido todo insisto eh, os agradecería mucho una suscripción y un dedito para arriba para si os ha servido este tutorial y también pues para apoyar a que siga haciendo más productos como este y que tenéis cualquier duda cualquier sugerencia si no encontráis los programas que he utilizado si no encontráis la forma o no habéis entendido algo del vídeo dejar un comentario e intentaré responderos con la máxima brevedad posible en caso de alguna petición digamos especial consultame por el facebook que ya tenéis el enlace en el canal del vídeo así que esto ha sido todo y poco más por deciros que nos vemos en el siguiente gameplay o tutorial o unboxing hasta luego peña